ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து வெந்திய சாதமும் அதுக்கு காம்பினேஷனாக கத்திரிக்காய் கடை சொல்லும் இந்த வெந்திய சாதமும் கத்திரிக்காய் கடை சொல்லும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெந்தய சாதம் செஞ்சிடலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு ப்ரெஷர் பேன் வச்சுருக்கேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஐம்பது மில்லி ஆயில் ஊற்றுறேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் நல்லா புரிஞ்ச உடனே ஒரு ஆனியன் போட்டிருக்கேன் ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஒரு ஆறு பல் பூண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆறு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிங்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் புதினா போடுறேன் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஒரு டம்ளர் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் அஞ்சு டம்ளர் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்க இந்த டம்ளரில் நான் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவேன் அதனால் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நான் இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு ரைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு கப்பு ரைஸு கொஞ்சம் மல்லித்தழை ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் புதினா தழை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுருங்க இப்போ குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் வந்தோன்னா குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான வெந்தய சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் கடைசல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இருபத்தஞ்சி மில்லி ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் வந்து கத்திரிக்காய் கடைசல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு வர மிளகா ரெண்டு ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் நல்லா வதங்கிருச்சு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் அஞ்சு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ அதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் கத்திரிக்காவை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு கத்திரிக்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் தக்காளியிலே இருக்கிற புளிப்பு வந்து உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணும் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு விசில் வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம வந்து கடைஞ்சிடலாம் இதில் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ஊற்றக்கூடாது நீங்கள் 
இந்த தக்காளி கத்திரிக்காய் இருக்கிற வாட்டர்லேயே இது வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை கடையிற சட்டியில் ஊற்றி கடைஞ்சலில் நல்லா மைய இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கடைஞ்சல்ல இப்போ பாருங்கள் நல்லா கடைஞ்சாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிடலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெந்தய சாதமும் கத்திரிக்காய் கடைசலும் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இது சனா டெலிசியஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே நான் மறுபடியும் வேறொரு ரெசிபியோட உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை நன்றி டேக் கேர் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்